కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యం అన్ని రంగాలలోనూ ప్రభావం చూపించింది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియని పరిస్థితి ఇప్పుడు నెలకొని ఉంది మార్చి నెలలో పరీక్షలు జరిగి ఇప్పటికే వాల్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని రేపోమాపో ఫలితాల గురించి ఎదురు చూడవలసిన సమయంలో ఇంతవరకు పరీక్షలు జరగకపోవడం ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియని పరిస్థితి ఇప్పుడు నెలకొంది ఈ విషయమై జిల్లా విద్యాశాఖాధికారిణి శ్రీమతి రేణుక గారితో పాటు పట్టణంలో పలు ప్రముఖ విద్యావేత్తల అభిప్రాయాలను ఏసీటీ మీ ముందు ఉంచుతుంది ఈ కరోనా మహమ్మారిని పడి ఈ టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయని చెప్పన్న ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు మనం ఈ అసలు ఈ పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఈ జరిగితే ఇన్ని ఎంతకాలం టైం పడుతుంది ఏమైనా పిల్లలకి టైం ఇస్తారా అన్న దాని గురించి జిల్లా విద్యాధికారి మన మేడం రేణుక గారి ఛాంబర్లో ఉన్నాము ఆవిడతో మాట్లాడి విషయాలు తెలుసుకున్నాం మేడం ఈ టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి కదా పోస్ట్ పోన్ రెండు సార్లు పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి ఇప్పటికి ఇవి ఎప్పుడు జరిగే అవకాశం ఉందంటారు మేడం ఈ ప్రస్తుతం కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో ఎప్పుడు జరుగుతాయి అనేది ఇది విధంగా చెప్పలేము బట్ మే నెలాఖరు కానీ లేకపోతే జూన్ మొదటి వరలో జరిగే అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నాము బట్ ఇప్పటికి ఇంకా మనకి కరోనా రోజు రోజుకి కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి తప్ప పెరగట్లేదు కాబట్టి పరీక్షలు ఎప్పటికి నిర్వహించినా కూడా అన్నిటికీ సిద్ధంగానే ఉంటాము కాకపోతే విద్యార్థులందరూ కూడా రిలాక్స్ అవ్వకుండా వాళ్ళు చక్కగా పాటలన్నీ చదువుకుంటూ అలాగే విద్యామృతం అనే ఒక చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని కూడా సప్తగిరి ఛానల్ ద్వారా కూడా మనము ప్రసారం చేస్తున్నాము స్కెడ్యూల్ ఇచ్చి రోజు టెన్ టు లెవెన్ వన్ అవరు ఈవెన్ ఈవినింగ్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ కూడా మనం స్కెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా పిల్లలకి లెసన్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఇంపార్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి విద్యార్థులందరూ చక్కగా వినియోగించుకోవాలి సో ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా కూడా సిద్ధంగా ఉండేలాగా ఎందుకంటే చక్కటి అవకాశం కూడా పిల్లలకి చదువుకోవడానికి వాళ్ళు కానీ కావాల్సిన పని లేదు అది ఎప్పుడు జరిగినా కూడా తప్పనిసరిగా దానికి తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా సిద్ధంగానే ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడైతే చాలా ఉధృతి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కేసెస్ కూడా ఏ రోజు కరోజు పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి జూన్లో జరుగుతాయని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దాకా పైనుంచి ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు కానీ ఆదేశాలు కానీ లేవండి మేడం ఈ పరీక్షలు లేట్ అవడం మూలాన విద్యార్థుల విద్యా సంవత్సరం మీద ఏమన్నా ఇది పడే అవకాశం ఉందంటారా ఇంకా కొద్దిగా ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా కానీ ఈ కరోనా అనేది మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా గడగడ వణికించేస్తుంది కాబట్టి ప్రాణాల కన్నా ఏది ముఖ్యం కాదు సో అటువంటివి అనుకోకుండా కొన్ని పాండమిక్స్ అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో దీని నేపథ్యంలో అందరూ అన్ని చోట్ల కూడా ఈవెన్ ప్రతి అన్ని కూడా దాని మీద ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జామ్స్ మీద కూడా ఉంటుంది అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది కొంచెం ఆలస్యంగా ప్రారంభమవుతుందని అనుకుంటున్నాను మేడం పరీక్షలు ఎప్పుడు జరిగినా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే మీ స్టాఫ్ పరీక్ష నిర్వహణకు కానీ పరీక్షా పత్రాల ముద్రణకు కానీ లేదంటే ఈ తర్వాత పరీక్షా పత్రాలు దిద్దడానికి కానీ మీ స్టాఫ్ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా అలాగే విద్యార్థులకు ఈ గ్యాప్లో మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సో ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ముద్రణ అంతా కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉందండి బట్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మనం ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేయడం అసంభవం కాబట్టి వాటిని వాయిదా వేయడం జరిగింది సో అలాగే ఈ స్పాట్ వ్యాలేషన్ అవన్నీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ అనంతరం స్పాట్ వ్యాలేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ దానికి కూడా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మనం దానికి నంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ కూడా ఇంకా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం రావ రావ రావచ్చేమని కూడా అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఒకే చోట స్పాట్ వ్యాలేషన్ క్యాంప్ని రెండు వేల మందితో నిర్వహించడం కూడా చాలా కష్టంతో కొడుకున్న పని కాబట్టి అది కొంచెం ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఆదేశాలు ఇస్తారో దాని ఆదేశాల మేరకు దానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ వచ్చిన అవకాశాన్ని కొంచెం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్లో బాగా రాణించే అవకాశం ఉంటుంది ఇది చదువుకోవడానికి వచ్చిన అవకాశాన్ని కూడా వాళ్ళు చక్కగా భావించవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ టీచర్స్తో కూడా వాట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి హెచ్ఎమ్స్ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లల్ని యాడ్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి డౌట్స్ అవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటున్నారు ఆ టీచర్స్ క్లాస్ టీచర్స్ యొక్క నంబర్లు వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొని సబ్జెక్ట్ టీచర్స్తో కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకొని ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కూడా చక్కగా వినియోగించుకొని చదువుకుంటే మాత్రం దీన్ని పిల్ల పిల్లలందరూ కూడా సంసిద్ధంగా ఉంటే ఎగ్జామ్స్ అంతా కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు ఎప్పుడు జరిగితే అప్పుడు జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా ఎగ్జామ్స్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు నిర్దేశిస్తే ఆ టైంలో నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం సిద్ధార్థ స్కూల్ ప్రాంగణంలో ఉన్నాము సిద్ధార్థ స్కూల్ సజినేత శ్రీ కోనేరు సురేష్ బాబు గారు మంతం ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఈ టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షల గురించి మనం కొన్ని వివరాలు రాబడదాం సురేష్ గారు ఇప్పుడు ఈ టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు పో
ఎవరు కూడా జీవితంలో మర్చిపోలేరు కానీ మరి ఈ సంవత్సరం ఇలా కోవిడ్ కరోనా వైరస్ ప్రపంచం అంతా కూడా రావటంతో మరి విద్యార్థుల యొక్క ఎగ్జామినేషన్సు పోస్ట్ పోన్ అవటం కొంత ఓరట ఏంటంటే ఇది చాలా వి ముఖ్యంగా విద్యా స విద్యా రంగంలో ఉన్నటువంటి మాకు విద్యా సంస్థ ఉన్నటువంటి మాకు విద్యా సంవత్సరం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ కరోనా ప్రాబ్లం అనేది ఎరై స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇంచుమించు మార్చి ఇరవై ఒకటిన మనకి నే నేషనల్ ఫస్ట్ లాక్అవుట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారో అప్పటికి సిలబస్లన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి అన్ని తరగతుల వాళ్ళకు కూడా వన్ టు టెన్త్ క్లాస్ అన్ని క్లాసులు వాళ్ళకి సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అట్లాగే పదవ తరగతి విద్యార్థులకి తరువుగా ప్రిపరేషన్తో సహా కంప్లీట్ అయి ఉందండి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు జరిగిన ఇది ముఖ్యంగా ఇవాళ పదో తరగతి విద్యార్థులు కానివ్వండి వారి తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి ఈ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయనే ఆందోళన కన్నా కూడా ఈ కోవిడ్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఏ విధంగా బయటపడాలి ఇది ఎప్పుడు ముగుస్తుంది ఈ ఈ కరోనా వైరస్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు సమస్య పోతుంది అనేటువంటి ఆందోళనలు ఉన్నారు కాబట్టి విద్యార్థులు సర్వసిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు మే నెల ఆఖరికి ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే జూన్లో పరిష్కారం రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ జూన్లో కూడా ఒక నెల గడువు ఇచ్చి జులైలో ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టినా కూడా జులైలో అయినా సరే విద్యార్థులు చక్కగా రాయటానికి వాళ్ళు ఒక మైండ్ సెట్ అయ్యి ఉన్నారని చెప్పి నా అభిప్రాయం అండి మొన్న మార్చిలో టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు అన్నారు రెండు సార్లు పోస్ట్ పోన్ చేశారు పిల్లలందరూ మార్చి పరీక్షలని ప్రిపేర్ అయ్యారు కాకపోతే ఇప్పుడు రెండు సార్లు పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి ఈ రెండు పాస్ రెండు సార్లు పోస్ట్ పోన్ అవడం మూలాన పిల్లలు లేజర్కి అలవాటు పెట్టిపోయారు ఈ సంవత్సరం ఆ లేజర్ నుంచి వాళ్ళు బయటపడే పరీక్షలు రాయగలంటారా లేకపోతే ఈ లేజర్లో మీరు ఏమైనా వాళ్ళకి తర్పీతులు ఇస్తున్నారా ఫోన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఏమైనా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అలాంటివి ఏమైనా మీరు ఏమైనా అలాంటివి ఏమైనా ప్రవేశపెట్టారా ఒకసారి మన ప్రేక్షకులు చెప్పండి ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ పోన్ అయినప్పుడు అయితే కొంచెం ఆందోళన పడ్డారు పిల్లలు అరే మాకు పది రోజులు పోస్ట్ పోన్ అయింది అని చెప్పి కానీ ఈ ఏదైతే ఈ కరోనా ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ టైం పోస్ట్ పోన్ అయినప్పటికీ పిల్లలు కొంచెం మైండ్ సెట్ అయ్యి ఉంది వాళ్ళకి ముఖ్యంగా కరోనా ప్రాబ్లాన్ని వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు తర్వాత మీరు వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మరి వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది తల్లిదండ్రులు పరి ఆందోళన ఎలా ఉంది అనేది అడు అడిగారు కాబట్టి ముఖ్యంగా మనకి ఈ విద్యారంగం నుంచి గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చినటువంటి కోఆపరేషన్తో ఇప్పుడు ఏదైతే సప్తగిరి ఛానల్ ఉందో సప్తగిరి ఛానల్ ద్వారా ఎవ్రీడే కూడా మార్నింగ్ టెన్ టు లెవెన్ క్లాస్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత విద్యార్థులు ఆ క్లాస్ మీద ఒక వన్ అవర్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ప్రిపరేషన్ అవుతున్నారు అట్లాగే మళ్ళా సాయంత్రం ఏదైతే ఫోర్కి ఫోర్ టు ఫైవ్ వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది అది మళ్ళీ ఫైవ్ టు సిక్స్ అంటే మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ విద్యార్థులు రెగ్యులర్గా కాంట్రాక్ట్స్లో ఉంటే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ కూడా ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు చదవాల్సిన అవసరం లేదండి అలాగే చేస్తున్నారు విద్యార్థులు అందరూ కూడా అలాగే రీసెంట్గా మరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ క్లాసులు రెగ్యులర్గా ఎన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఎనలేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందు గురించి మరి దీక్ష యాప్ ద్వారా ఏ లెసన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ లెసన్ కంప్లీట్గా మళ్ళా విద్యార్థులు రివిజన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అట్లాగే మేము కూడా ఆన్లైన్లో విద్యార్థులకి కొంత ప్రాక్టీస్ టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తాం వాళ్ళకి కొంత సైకలాజికల్గా వాళ్ళతో ఏంటంటే టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ని లేకుండా ఉండటం కోసం కన్సర్న్ టీచర్స్ విద్యార్థులతో కొంత సమయం మాట్లాడటం చేయటం ఇలాంటివి చెప్తున్నామండి మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సమయంలో తల్లిదండ్రులతో పాటే విద్యార్థులు ఉంటున్నారు కాబట్టి మరి వాళ్ళతో ఉండేటటువంటి అదృష్టం కూడా విద్యార్థులకు వచ్చింది మరి ఎర్లీ మార్నింగ్ సమయంలో వాళ్ళు లేవటం మేము చెప్పినటువంటి ఏదైతే కొన్ని చదువుతో పాటు కొన్ని మంచి అలవాట్లు సంస్కారాలు ఉన్నాయో అవి ఉదయం లేవటం కొంచెంసేపు మెడిటేషన్ చేసుకోవటం మరి ఆ తర్వాత చదువు మీద దృష్టి పెట్టి ఉంచటం అనేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ పిల్లలు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి మాకు తెలిసినంత మటుకి మరి అన్ని విద్యా సంస్థల వారు కూడా ఇదే విధమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి పిల్లలు ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టినా దాన్ని సరసిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ విషయంలో మేము కానీ అటు తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరు కూడా 
భయాందోళనలు కానీ భయ ఏ విధమైనటువంటి చింత లేదని తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు విద్యార్థుల మీద ఈ పరీక్షల పోస్ట్ మూమెంటు అంటే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మళ్ళా ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ జూలైలో స్టార్ట్ అవుతాయి తర్వాత వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరడం ఫీ కాలేజీలకు వెళ్ళడం చేయడం అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు జూన్ జూన్లో కానీ పరీక్షలు జరగవు అని చెప్పినా అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్ విద్యా సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు విద్యార్థులకి ఇప్పుడు మిగతా ప్రపంచం అంతా జరిగిపోతూ ఉండి ఇంటర్ కానివ్వండి డిగ్రీలు కానివ్వండి వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళ సిస్టమ్ అంతా కూడా రెగ్యులర్గా జరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు ఆందోళన పడేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ రోజున ప్రపంచం అంతా కూడా అన్ని యూనివర్సిటీస్ స్టాప్ అయిపోయి ఉన్నాయండి కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ విద్యా విద్యా విధానం కూడా విద్యా సంవత్సరం కూడా వీళ్ళ ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుద్ది సో ఆ విధంగా ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ పరంగా పిల్లలు ఏమి వరి అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ముందు ఏది ఏమైనా సరే విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు మన అందరం కూడా మరి ఇంటి పట్టునే ఉంటూ ఏదైతే గవర్నమెంట్ వారు మనకు ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని చక్కగా పాటిస్తూ మనం ఈ కో కోవిడ్ని బారి నుండి మనం మన దేశాన్ని మన సమాజాన్ని మనం రక్షించుకున్నట్లయితే ఈ తర్వాత అది విద్యా సంవత్సరంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఒకటి రెండు నెలలు వచ్చినటువంటి లాస్ని మనం భర్తీ చేసుకునేటువంటి ఎన్నో మార్గాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ విషయంలో చాలా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను